ഹായ് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ഡിസ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഫേഷ്യലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളുടെ ക്ലെൻസിങ് ആദ്യം വേണ്ടത് അലോവേര ജെല്ലാണ് അപ്പം അത് നോർമൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള അലോവേര ജെല്ലായാലും മതി പിന്നെ വേണ്ടത് തേൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അലോവേര ജെല്ലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് അപ്പോൾ ഒരു അര സ്പൂണോളം തേൻ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് അലോവേരയാണ് നല്ല അലോ ജെല്ല് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് നല്ലതുപോലെ അത് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലെൻസിങ്ങിന് എടുത്തിട്ട് മെയിനായിട്ട് അലോവേര ജെല്ല് എടുത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വെയിലത്ത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മുഖം നല്ല ഒരു കളർ വയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ കറ്റാർവാഴ അപ്പം കറ്റാർവാഴ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മുഖം നല്ലതുപോലെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാടുകളെല്ലാം വെയിലേറ്റിട്ടുള്ള പാടുകൾ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റെമഡിയാണ് നമ്മളുടെ കറ്റാർവാഴ പിന്നെ തേൻ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിന് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയ അത് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ നമ്മളുടെ മുഖത്തെ ഒരു ഗ്ലോ തരാനായിട്ട് അത് തേനിന് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് മുഖം നല്ലതുപോലെ കഴുത്തും മുഖവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കണം അപ്പം മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിലും കഴുത്തിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന അഴുക്കുകളും ഡേട്ടെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു കോട്ടൺ ബോൾ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കുക അപ്പം ഏകദേശം നമ്മളുടെ മുഖത്തെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ മതി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ നമ്മളുടെ മുഖത്ത് ആ ഒരു നല്ല ഒരു ഇതുണ്ടാവും ആ ക്ലെൻസിങ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മുഖം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആവും അപ്പോൾ അത് കഴുകിക്കളയാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളുടെ സ്ക്രബിങ് ആണ് നമ്മളുടെ മുഖത്ത് ഉള്ള ഇങ്ങനെ ഡെഡ് സ്കെൽ ഡെഡ് സെല്ലും അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അതിന് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയും നമ്മളുടെ പഴ പഴവുമാണ് അപ്പം ഈ പഴം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അടച്ചതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പം പഞ്ചസാരയും പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുഖത്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുഖത്ത് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളപ്പം പഞ്ചസാര ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇതിനകത്തുള്ള പഴം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ മുഖത്ത് ഗ്ലോ തരുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മളുടെ മുഖത്ത് ചുളിവുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രായം തോന്നാതിരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പഴം പഴത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പൊട്ടാഷ്യം ഉണ്ട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും മുഖക്കുരു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കറുത്ത പാടുകളൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ മുഖത്തെ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മുഖത്ത് കുഴികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സോ വൈറ്റ് ഹെഡ്സോ ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മളുടെ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പറ്റും ഒരു നാച്ചുറൽ സ്ക്രബാണ് പഞ്ചസാര അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സിൻ്റെയും വൈറ്റ് ഹെഡ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഇതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ പഞ്ചസാര എടുക്കാൻ ഇപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പം അറിഞ്ഞ് ഇത് അലിഞ്ഞ് പോയതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ മൂക്കിന് സൈഡിലൊക്കെ ഒരു ഇത്തിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ പഞ്ചസാര എടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മീൻസ് ഒരുപാട് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് തരിയാക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് അധികം തരി അല്ലാണ്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ട് മസാജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കഴുത്തിലും ഒക്കെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളുടെ മസാജിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ മസാജിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പാൽപ്പാടയും പഴവും കൂടെയാണ് അപ്പം ഇത് പാലിൻ്റെ പാടം നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഞാൻ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ പാലിന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസ് ആയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി അരച്ച പേസ്റ്റ് ആയാലും മതി കേട്ടോ അതിന് പകരം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അ
അപ്പം നല്ല ഒരു മുഖത്തിന് നല്ല ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടണമെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ ഈ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിൽ മസാജ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് പതുക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് പിന്നെ ഈ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുഖത്തൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും രക്തോട്ടം വർദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു മുഖത്ത് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക തിളക്കം കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സഹായിക്കും അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ നല്ലതുപോലെ മസാജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കഴുത്തും ചെയ്യണം കേട്ടോ മുഖം മാത്രമല്ല കഴുത്തിലും നല്ലതുപോലെ മസാജ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഫേഷ്യൽ തുടങ്ങുന്നതിന് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അത് എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത് ആ ഒരു ഗ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഞാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അത് രണ്ടാഴ്ചയായി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളുടെ ഫേസ് പാക്കാണ് അപ്പം ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ പഴം ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നീര് മുൾത്താണി മിട്ടി അപ്പം ഈ മുൾത്താണി മിട്ടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നുകിൽ ചന്ദനപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കടലമാവ് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ പഴം നമുക്കൊരു ചെറിയ അളവിൽ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൂന്നോ മൂന്ന് സ്പൂൺ നമ്മളുടെ ഒരു എമൗണ്ടിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നീര് കൊണ്ട് നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മുൾത്താണി മിട്ടി ഇല്ലാത്തവർ വിഷമിക്കണ്ട മുൾത്താണി മിട്ടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചന്ദനപ്പൊടി സാൻഡിൽവുഡ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കടലമാവ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് കുറച്ചൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിപ്പോയി ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മുൾത്താണി മിട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുൾത്താണി മിട്ടിയൊക്കെ ഈസിലി നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കടകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ അധികമായിട്ട് ഇതേ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു പുറത്തു നിന്ന് മേടിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോയിട്ട് മേടിക്കേണ്ട ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അത് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ കടലമാവ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കടലമാവ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനി ഇത് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുഖത്ത് എല്ലാ ഇടത്തും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഈ മുൾത്താണി മിട്ടിയും ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടി ബെനഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് മുൾത്താണി മിട്ടി അത് നമ്മളുടെ മുഖക്കുരുവും അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത് അങ്ങനെ ആഗ്നി അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള കറുത്ത പാടുകൾ മാറ്റാനും അതുപോലെ തന്നെ മുൾത്താണി മിട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മളുടെ മുഖത്ത് എല്ലാ പാടുകളും കറുത്ത പാടുകളും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് മുഖം തിളക്കി അതുപോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ നിറം വരാനും ഒക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെയിലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഒരു നല്ല റെമഡിയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി ഫേഷ്യൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഫുൾ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ വെയിലത്ത് പോയിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു ക്ലെൻസിങ് പ്രോസസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റിലുള്ള ഈ ഫേസ് പാക്കും ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഈ മസാജിങ് സ്റ്റെപ്പും സ്ക്രബിങ് സ്റ്റെപ്പും മാത്രം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നോർമൽ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കഴുകി കളയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം എൻ്റെ മുഖത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ഞാനിത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ഇപ്പം കൂടി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച നമുക്ക് ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് നല്ലതുപോലെ നിൽക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ കവൾ കഴുത്തിലെ ആ ഒരു ലൈൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കറുത്ത ഇതും എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നന്ന നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ സൈഡിൽ 